इंस्टाग्राम वाली तरफ से पेज से होंगी और आज हम सी एस पॉजिटिव टू थ्योरी फोटोमेटा के टू डे पेपर के साथ हाजिर हैं सॉल्व ठीक है जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा जो पेपर है वो पास पेपर में से कितना आया ठीक है उसको हम देखेंगे और बुक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है तो वीडियो की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास पास पेपर हैं तो आपने जितने भी पास पेपर हैं ना सबको डाउनलोड करना है ठीक है आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उन पेपर्स को आपने अच्छी तरह से रीड करना है ठीक है तो इन शाला इन शाला करने के वजह से आप अच्छे नफ्तों से पास हो जाएंगे ठीक है तो पढ़ना आपने लाजमी है पास पेपर को लाजमी अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखें तो पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो थर्टी वन ठीक है और जो ट्वेंटी हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं एम हैं और जो फोर क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव है जिनको आपने सॉल्व करना है तो पांच पांच नंबर के होते हैं और दो जो होते हैं तीन तीन नंबर के तो इन पेपर में से जो एम सी यूज आए थे उनको मैंने एक तरफ निकाल दिया ठीक है उनके स्क्रीन शॉट लेके ताकि टाइम वेस्ट ना हो ठीक है आपने पेपर्स को अच्छी तरह से रीड करना ठीक है ये पेपर्स हैं फास्ट हैं आप इनको डाउनलोड करेंगे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ईजीली तो मसला नहीं है ठीक है तो चलते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखे निकाली हुई मैं दादाई के टाइम वेस्ट ना हो तो जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट वो ये था इन जी डी जी इफ स्टेट हैज मोर देन वन इनकमिंग ट्रांजेक्शन फ्राम आ स्टेट देन ऑल दो इनकमिंग ट्रांजेक्शन कैन बी रिड्यूज टू वन ट्रांजेक्शन यूजिंग डैश साइन नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन स्टेरिक है ठीक है नन ऑफ दी गिवन तो पॉजिटिव साइन इसका करेक्ट आंसर लगाया हुआ पेज ट्वेंटी सेवन के ऊपर आपने इसको देख भी सकते हैं ठीक है ये जो पेपर था उसके अंदर आया हुआ था ठीक है और ये मल्टीपल जो पेपर पहले हो चुके हैं उनके अंदर ये एम सी आने हुए हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है इफ एन अल्फाबेट हैज एन नंबर ऑफ लेटर्स देन एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एम फिल बी एन प्लस एम में एन एम में एम की पावर एन में या एन की पावर एन में तो आपने इस ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है कि आपने रेडी किया होता है लेकिन समटाइम आप एम की पावर एन लगा देते हैं तो आपने पेज नंबर सिक्स के ऊपर जाना है इसका जो कंसेप्ट है उसको आपने अच्छी तरह से रीड करना है और अगर मैं आपको अभी बताऊं तो टाइम वीडियो लेंथी हो जाएगी ठीक है तो एन पावर एम ये इसका आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एफ वन एंटर इन स्पेसिफिक स्टेट बट देर इज नो वे टू लीव डेन स्टेट का इसका तो आपको पक्का पता होगा ठीक है ये काफी मल्टीपल्स पेपर्स के अंदर आया होगा ठीक है डेट स्टेट बेस्ट बास्केट डेविंग जॉन लॉकर्स या आर लॉक थी अब आओ तो ये जारी सी बात है ये तीनों एक चीज रेड स्टेट या वेस्ट बास्केट या डेविड जॉन लॉकर्स तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर ही बनता है तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को सब्सक्राइब कर दें चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें तब जब तक जब नई वीडियो आए तो अब तक सबसे पहले पहुँचें थैंक यू नेक्स्ट चलते हैं द क्लोज एफ ई स्टेरिक ऑन एफ ई ऑल द एक्सेप्ट स्ट्रिंग नल है डबल ए है डबल बी है नन ऑफ दी गिवन है तो नल इसका पेज नंबर सेवन के ऊपर आंसर है ठीक है नल इसका आंसर नेक्स्ट है कुछ पॉइंट ऑफ क्लीन थ्योरी है तो इन पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह से इन कंसेप्ट को समझ लेना है ठीक है सेम टाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं ठीक है मिड टर्म में भी और फाइनल टर्म में भी आ जाते हैं और एम सी यूज़ इन शाला लाजमी आएगा उम्मीद है तो इनसे ये देखें इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाई एन एफ ई then it can be accepted by a TG as well. एफ ई एंड टी जी है ठीक है पार्ट वन के अंदर ही आता है ठीक है और पार्ट टू के अंदर क्या है इफ आर लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाई आर टी जी जो टी जी बैंड हुआ था वो टी जी दूसरे में स्टार्ट में आ जाएगा दैन इट कैन बी एक्सप्रेस बाई आर रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल ओके थर्ड में क्या आता है रिलेशन इसका इफ आर लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस बाई आर रेगुलर एक्सप्रेशन दैन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाई आर एफ ई एज वेल तो जो क्वेश्चन आया था वो टू आया था ठीक है टू वाला यहाँ पे इसका रेशन पूछा गया था इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टी जी देन इट कैन बी एक्सप्रेस बाय एन रेगुलर एक्सप्रेशन तो वो पेपर के अंदर अक्सर पूछ लेते हैं कि क्लीन थ्योरी का जो रिलेशन है पार्ट वन के अंदर क्या होता है टू के अंदर क्या होता है या थ्री के अंदर क्या होता है एफ ए टी जी टी जी रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर एक्सप्रेशन एफ ए इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना ओके नेक्स्ट चलते हैं ठीक है If R1 is equal to into double A plus double B and R2 is equal to A plus B, ठीक है R1 R2 की वैल्यूज दी हैं, then the language दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया उसने double A plus double B into A plus B will be generated by R1 
इंटू आर टू है आर वन प्लस आर टू है आर टू आर वन है कि आर वन का स्टेर है तो सिंपली आपको नजर आ रहा होगा कि वो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है पहले की वैल्यू उसने पहले लिखी थी दूसरी की वैल्यू उसके साथ लिखी थी तो आर वन इंटू आर टू इसका करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट वाइल फाइंडिंग रेगुलर एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू अर टी जी वी कनेक्ट द न्यू स्टेट स्टार्ट विद ओल्ड स्टेट स्टार्ट बाय द टेस्ट ट्रांजिशन ए है बी है नल है रेगुलर एक्सप्रेशन तो नल इसका आंसर नेक्स्ट है जी X1 वन अनिशियल स्टेट है इसके ऊपर लूप लूप लगी हुई ए बी की ठीक है और जब हम X1 से A को या B को रीड करते हैं तो X2 के ऊपर जाता है और जब वे X2 से B को रीड करते हैं X3 के ऊपर फाइनल के ऊपर जाता है फाइनल स्टेट और इसके ऊपर भी ए बी का लूप लगा हुआ अब आप गिवन डायग्राम थोड़ा सा जूम कर लें नजर आए अच्छी तरह डायग्राम इज एन एन एफ एफ वी कन्वर्ट इट इन टू एन एफ ए यूजिंग ट्रांजिशन टेबल then new FA will be consisted on dash number of states. तो यहाँ पर यह बताना है कि states इसके अंदर कितनी सिक्स है फाइव है फोर है थ्री है तो यहाँ पे फोर इसका आंसर है पेज फोर्टी फाइव के ऊपर इसका कंसेप्ट क्लियर है वहाँ पर भी देख सकते हैं ठीक है फोर इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट एवरी एफ ए शुड भी डिटमिनिस्टिक है नॉन डिटमिनिस्टिक है या नॉन ऑफ थीज है या दोनों ही है तो एवरी एफ ए शुड भी डिटमिनिस्टिक्स पेज ट्वेंटी फाइव तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ठीक है इनिशियल स्टेट ए को रीड किया टू फाइनल है फिर थ्री फिर फोर फिर इसी तरह शो ऑन फाइनल स्टेट जो बनती है बी को रीड करते हैं अगर फोर के ऊपर तो बी जा रहा है फाइव के ऊपर तो अब आप गिवन एन एफ ये हमारे पास एन एफ दिया हुआ है ठीक है इस तरह अगर आपको वो कहते हुए पेपर में एन एफ आपने मतलब बनाए तो आप इस तरह बना सकते हैं ठीक है एक्सेप्ट द डैश नंबर ऑफ स्ट्रीम वन है टू है थ्री है फोर तो टू उसने लगाया बट टू इसका करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इसी तरह हमें दिया हुआ अबाउट गिवन एफ ए हमारे पास ये फ्लाइट ऑटोमेटा ठीक है जनरेट द स्ट्रिंग विच डैश स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम लेटर है स्टार्टिंग एंड एंडिंग डिफरेंट लेटर है या नॉन ऑफ पी है या बहुत है तो अब यहाँ पे देखिए अनिशियल स्टेट ये है ए से स्टार्ट हुई टू ए फिर टू बी और जब एंड हो रहा है तो क्या हो रहा है टू ए आ रहा है एंड पे भी ए आ रहा है ओके okay. नीचे क्या है ठीक है बी से स्टार्ट हो रही है और एंड भी बी पे ये देखें बी पे तो मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर ए से स्टार्ट हो रही है तो ए पे खत्म हो रही है बी से स्टार्ट हो रही है तो बी पे खत्म हो रही है मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर ओके नेक्स्ट है ठीक है इनिशियल स्टेट है ए बी का लूप लगा हुआ टू फाइनल और उससे फिर इनिशियल की तरफ ए बी तो अब आप गिवन एप से जनरेट दी लैंग्वेज हैविंग स्ट्रिंग ऑफ डैश ओल्ड लेंथ है इवन लेंथ है इक्वल नंबर ऑफ एज एंड पीज है नन ऑफ पीज है तो ओल्ड लेंथ इसका आंसर लगा हुआ पास पेपर के अंदर तो पास पेपर से सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट पेपर आ रहा हुआ ठीक है अगर आप इनको अच्छी तरह से पेपर्स को तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छी तरह से मिड टर्म से निकल सकती हैं तब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल में सब्सक्राइब कर लें एंड डैश कैन बी कंसिडर टू बी एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन फिनाइट ऑटोमेटा एंड ट्रांजिशन ग्राफ तो ये जो क्वेश्चन था ऐसे नहीं आया था ये थोड़ा सा उन्होंने दिया हुआ था इसका जो आंसर बनता है वो बनता है रेगुलर एक्सप्रेशन जी टी जी एन एफ ए नन ऑफ द गिवन ऑप्शन एन एफ ए यहाँ पे था तो उन्होंने दिया हुआ था एन एन एफ ए कैन बी कंसिडर टू बी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन डैश एंड टी जी ट्रांजिशन ग्राफ तो उन्होंने वहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ था एफ ए को उन्होंने डैश बना फिलिंग था ब्लैंक्स किया हुआ था तो एफ ए फाइट ऑटोमेटा वहाँ पे उसका आंसर आया था ओके तो वो एम सी क्यूज को ही इस तरह चेंज करके दे देते नेक्स्ट था डैश कैन ऑल्सो हेल्प इन प्रूविंग क्लीन थ्योरी थ्योरम थ्री एन एफ ए पी डी ए मोर मशीन है या मेले मशीन तो एन एफ ए इसका आंसर नेक्स्ट है गिवन एस क्लीन स्टार क्लोजर इज डिनोटेड बाय इसका सिंपल किसी हम इसको डिनोट करते हैं एस का स्टेरिक है या एस का डबल स्टेरिक है या एस का पॉजिटिव साइन है या एस का नेगेटिव साइन तो एस के ऊपर जो एक स्टार होता है ठीक है मल्टीपल इसको हम कह सकते हैं तो उससे हम इसको डिनोट करते हैं सिंबल्स ओके नेक्स्ट है 
players of an FA is the same as dash of an FA with itself except that the initial state of the required FA is the final state as well. Union है, sum है, concatenation है, intersection. So closures of an FA finite automata is same as concatenation of an FA with itself. So concatenation is called web terms. Next, we will see these are the objective questions. So, there are some things that we don't have to do with our past papers. There are some books that I can't write here. So, these are 4 questions that I have written in the past paper. So, I have written here here. Construct a regular expression defining the following language over the alphabet. S is equal to A, B, A. All words that contain at least one of the string. S1, S2, S3 or S4. So, you have to A plus B ka static. S1 plus S2 plus S3 plus S4. Or the uh, expression write karna hai pe hai. So, A plus B ka static. So, this is question I have to write. So, this is the दूसरे जो क्वेश्चन आए हुए थे कुछ इस तरह के थे कि आपने एफ ए बनाना था ठीक है जो स्टार्ट हो रहा है बी से और एंड हो रहा है डबल ए से ठीक है तो ये ट्रांजिशन टेबल्स हैं इनको भी आपने देखना ठीक है सेप्स को कैसे स्टेट्स बनती है ओल्ड ओल्ड स्टेट है फिर न्यू स्टेट्स है ठीक है इनिशियल से हम एक रीड करें तो वाई पे चले जाते हैं इन इसके जरिए ठीक है तो जब इनिशियल से हम बी को रीड करें तो y पे फिर y से एक रीड करें x पे तो y से b रीड करें तो x पे इस तरह इसका टेबल्स बनती तो स्टार्टिंग विद b t तो इनको लाज़मी देखें तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें शेयर कर दें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें तो पहले भी मैंने एक मिड टर्म्स के वाले से बना के अपलोड की हुई है वीडियो वो सी एस फोर जीरो टू की है दूसरी बुक्स की भी हैं थैंक यू वेरी मच मिलते हैं एक्सपी मेहरबानी